ह्यूमन बीइंग्स हैं जो एटलीस्ट दीज आर द्वाइट मोर इंटेलिजेंट ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड तो हमारी दिस इज आवर ड्यूटी टू मेक इट डिस्पर्स फ्रॉम वन टू वन अदर प्लेस है ना जहाँ बैरन लैंड है जहाँ ग्रीनरी नहीं है वेस्ट लैंड्स हैं उनको कैसे रिज्यूबिनेट करेंगे तो सीड विल भी दिया है ना सीड को ही हमको कहीं ना कहीं डिस्पर्स करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो दिस इज ह्यूमन बींग रोल बट ऑन द अदर हैंड देयर में द रोल ऑफ अदर क्लाइमेटिक एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंसीज ऑल्सो दोज में प्ले रोल नेचुरली बाई अनविलिंगली और बाई विलिंगली दे मे द कॉज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ठीक है ना तो वी विल डिस्कस दोज ऑल फैक्टर्स वन बाई वन एंड आफ्टर दैट वट काइंड ऑफ अदर फैक्टर्स दोज आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स है ना जो मैं अभी टेक्निकल नो हाउ की बात कर रहा था या अवेयरनेस की बात कर रहा था या और भी चीज़ें दे आर आर सो मैनी अदर थिंग्स दोज आर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब और एट द सेम टाइम इफ देयर इज फॉरेस्ट वेल डेवलप्ड फॉरेस्ट वेल फ्लोरिज फॉरेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स then it will definitely be support uh, for uh, the forest based economy of that particular area koi country hai jahan pe theek hai like in usa or various other countries those are more developed considered more developed but at the same time they do not have barren lands aur unke paas forest lands kam ho gayi bahut sari countries mein uh, and they have only uh, other infrastructures ठीक है उनके पास रोड्स हैं उनके पास बिल्डिंग्स हैं उनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस टाइप की जो डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट हैविंग ग्रीनरी और नाउ एडेज देयर इज वेरी मच स्प्रेड फैक्ट दैट इज क्लाइमेट चेंज है ना तो क्लाइमेट चेंज में टाइम टू टाइम देयर आर सो मैनी टॉक्स एंड मीटिंग्स और समिट्स होती रहती हैं आपने सुना होगा बार बार है ना और इन दैट दिस डेवलप्ड सो कॉल्ड डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्री जस्ट मेक प्रेशर ऑन द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू मेक मेंटेन देयर ग्रीनरी टू सिक्वेस्ट द कार्बन जो कार्बन का ओमिशन ये लोग करते हैं थ्रू देयर डिफरेंट मशीनरीज थ्रू डिफरेंट डिवाइस है ना uh, और दे कॉन्ट एबल टू सिक्वेस्ट मतलब वो कंजप्ट तो कर नहीं पाते उस कार्बन को जो सी ओ टू प्रोड्यूस होती है या सी ओ प्रोड्यूस होती है एट द सेम टाइम दे मेक प्रेसर ऑन द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और पुअर कंट्रीज ऑल्सो कि भाई आप लोग ग्रीनरी को और इसको एनवायरमेंट को मेनटेन करके रखो तो देन आवर कार्बन विल सिक्वेस्ट दियर इन ऑल्सो राइट तो हाउ आर फॉर दैट सम कंट्रीज हैव रेज द इशूज दैट इफ यू आर सिक्वेस्टिंग द कार्बन you have to pay us because you are producing you are uh, emitting the carbon in more quantity in the world and in atmosphere mein aap log zyada produce karte ho it means you have to pay us if you are having uh, this uh, uh, greenery or green wealth uh, to sequest the carbon conjunct karne ke liye agar hamare paas hai to you have to pay us ye bhi baat hua tha pata nahi usme kya kya finalize hua hoga last to last summits mein har time pe hoti hai har saal hoti hai ye so uh, in this chapter we will develop about first about the climatic factors then biological factors then uh, human being se related jo bhi uh, possible uh, factors hote hain ki how they um, uh, can play their role in the development of forest as well as uh, forest based economy kaise develop hogi us particular country ki right here we go with this uh, these uh, things yahan pe हेडिंग बिल्कुल ही माइन्यूट पता नहीं कैसे हो गया ये ऑटो चेंज होता है एक्चुअली पीडीएफ में और नॉर्मली इट वॉज ऑल्सो ऑफ सेम फोन है ना तो ओके एज आई टोल्ड देर आर सो मेनी फैक्टर्स और प्रॉब्लम्स दोज डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी ऑफ पर्टिकुलर कंट्री एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हेयर अंडर एज नंबर वन आई है mentioned here climate climatic factor or uh, as we know uh, climate include all the things like uh, temperature rainfall wind flow wind velocity yeah, or uh, related uh, humidity of particular area so these all combinedly or sometimes separately play role in the distribution of seeds to different places 
अब सपोज बात हो रही है आप सीट टेक्नोलॉजी तो थर्ड सेम में या जब भी फोर्थ सेम में पढ़ोगे बट सीट का जो डेवलपमेंट होता है प्लांट के अंदर ट्री में दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो फिर जो ट्री है वो फूड प्रोड्यूस करेगा देन दे विल सप्लाई द फूड टू डेवलपिंग सीड ऑल्सो एट द सेम टाइम टेम्परेचर ऑल्सो प्ले रोल इन द डेवलपमेंट एंड मेचोरेशन ऑफ दो सीड्स ठीक है ना इमेचुरली फॉलो हो गया विंड फ्लो की वजह से या प्रेसिपिटेशन की वजह से या जो एनिमल ग्रेजिंग करते हैं उनके जो ट्रैम्पलिंग होती है आने जाने में हिल गया ट्री या जो भी है ना और सेकिंग हो गई बाई दे उसकी इंटेंसली और अनइंटेंसली तो थ्रू दैट ऑल्सो समाइम अनराइप फ्रूट्स और अनराइप फ्रूट सीड्स में ऑल्सो डिस्पर्स टू द ग्राउंड है ना डिस्पर्स हो गए अगर विंड फ्लो नहीं है या अगर रेनफॉल नहीं है कोई रनिंग वाटर नहीं है अगल बगल तो सीड कैसे जाएगा वो वहीं पर लेंग स्टे करेगा और इट विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर प्लेस नीड टू प्लेस ठीक है तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है वेर द लाइट टेम्परेचर आर एच है ना रेनफॉल और वेरियस अदर थिंग प्लेज रोल तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इट डेफिनेटली प्लेज रोल इन नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ फॉरेस्ट वेजिटेशन का मीनिंग डायरेक्टली आप सीड से समझना ठीक है ना सीड या वेच एवर द जर्मनेबल प्रोपेग्यूल जो भी जर्मनेबल यूनिट होती होगी किसी प्लांट की ट्री की हाउ दे केन मूव टू फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस जहाँ नीडफुल है जहाँ खाली बैरन प्लेस है वहाँ कैसे जा सकता है कोई भी